హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జగన్మోహన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైతే ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు ఒక సెవెన్ క్లాసెస్ అయితే మనం అప్లోడ్ చేసుకోవడం జరిగిందండి సో దాంతో పాటుగా మనం ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ దాంతో పాటుగా స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా మనం అప్లోడ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ క్లాసెస్ కూడా సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఇంకా ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోలేదు వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఆ లింక్స్ అనేవి క్లిక్ చేసే క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోండి లేదు అనుకుంటే మన ఛానల్కి సంబంధించి ప్లేలిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్లేలిస్ట్లో ప్రతి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేలిస్ట్ అయితే ఉంటాయి మీరు ఆ ప్లేలిస్ట్ క్లిక్ చేసి కూడా ఆ క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొచ్చేసి మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే మన ఛానల్కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేయండి మేము చేసే వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓవరాల్గా మన ఛానల్కి సంబంధించిన ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ క్లాసెసే కాదండి ఆల్ ఓవర్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా దాంతో పాటుగా మన ఛానల్కి సంబంధించి వాట్సాప్ అలాగే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ అనేవి కూడా మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగిందండి సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఇంకా గ్రూప్స్లో జాయిన్ అవ్వలేదో వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఆ లింక్స్ అనేవి క్లిక్ చేసే గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ జాయిన్ అవడం ద్వారా ఏదైతే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉందో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ద్వారా మనం ఏదైతే క్లాసెస్ అనేవి చెప్పుకుంటున్నాం వాటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓన్లీ ఈ క్లాసెస్ యొక్క పీడిఎఫ్ నోట్స్ కాదండి ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ ఉన్నా మనం అక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీకు ఏమైనా సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ క్యూరియస్ అవ్వచ్చు ఏమైనా జాబ్ రిలేటెడ్ క్యూరియస్ అవ్వచ్చు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అక్కడ రైజ్ చేస్తే మనం అక్కడ డిస్కస్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇంకా ఈ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ ఏదైతే సెవెంత్ పార్ట్ ఉందో సెవెంత్ పార్ట్ లో మనం ఏంటంటే ఏవైతే లేత యొక్క యాసెసరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో టూల్ హోల్డింగ్ వర్క్ హోల్డింగ్ డివైస్ అవ్వచ్చు టూల్ హోల్డింగ్ డివైస్ వచ్చి మనం అక్కడ కంక్లూడ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ ఎయిత్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎయిత్ పార్ట్ లో మనం లేత్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చెప్పుకుందామండి ఓకేనా అంటే లేత్ పైన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి మనం ఏమేం చేయొచ్చు ఆ పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఈ లేత్ ఆపరేషన్స్ కనుక చూసుకుంటే మనం లేత్ ఏదైతే ఉందో లేత్ పైన మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అయితే చేయొచ్చు అండి నేను అయితే ఇక్కడ లిస్ట్ అయితే ఇవ్వను ఒక్కొక్కటి నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తానండి ప్రతి దాని కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఆ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి చిన్న వీడియో అనేది నేను ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడ ఈ ఈ బార్డర్ ఏదైతే ఉందో ఈ బార్డర్ లో నేను ఒక చిన్న వీడియో అనేది ఇస్తానండి మీకు ఓకేనా ఈ బార్డర్ లో అది కూడా నేను ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ మాత్రం ఇవ్వగలండి వీడియో సో ఆపరేషన్ సంబంధించి అంటే ఆపరేషన్ అనేది లేత పైన ఏ విధంగా చేస్తాం ఆ వీడియో అనేది ఫైవ్ సెకండ్స్ మాత్రం ఇవ్వగలను ఎందుకు నేను ఫైవ్ సెకండ్స్ చేస్తాను అంటున్నానంటే నేను ఆ వీడియో అనేది వేరే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ నుంచి తెచ్చి పెడుతుంది అక్కడ సో నాకేంటంటే కాపీరైట్ పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒకనా ఎక్కువ టైం కనుక నేను పెడితే నాకు కాపీరైట్స్ అయితే పడిపోతాయండి ఓకేనా సో వీడియో అనేది క్లోజ్ అయిపోద్ది సో అందువల్ల మాత్రమే నేను ఇక్కడ ఫైవ్ సెకండ్స్ మాత్రం వీడియో అనేది నేను మీకు డిస్ప్లే చేస్తాను ఈ కార్నర్ లో మీరు ఒకసారి ఆపరేషన్ సంబంధించి ఏ ఆపరేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చూపిస్తాను అది మీరు చూసుకోండి ఓకేనా సో ఎక్కువ టైం అయితే నేను వీడియో ఉంచను జస్ట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ మాత్రమే నేను వీడియో అయితే అక్కడ పెడతాను ఓకేనా ఇంకా మన ఫస్ట్ ఆపరేషన్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి సెంటరింగ్ ఆపరేషన్ అండి ఓకేనా సో లేత్ లో సెంటరింగ్ ఆపరేషన్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తారు సో సెంటరింగ్ అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఒక సిలిండ్రికల్ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉంది సిలిండ్రికల్ వర్క్ పీస్ నేను ఏం చేస్తానండి ఏవైతే లేత్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో లేత్ సెంటర్స్ మధ్యలో నేను పెడుతున్నాను అంతే కదండి ఓకే నేను సిలిండ్రికల్ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో దీనికి వచ్చేసి లేత్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేత్ సెంటర్స్ ద్వారా నేను సపోర్ట్ ఇచ్చి దాన్ని ఇక్కడ నేను హోల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇది వచ్చేసి నాకు టేల్ స్టాక్ సెంటర్ ఇది కనుక చూసుకుంటే నాకు వచ్చేసి హెడ్ స్టాక్ సెంటర్ అంతే కదండి ఈ విధంగా నేను ఆ పర్టికులర్ వర్క్ పీస్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ పాయింట్స్ ఏవైతున్నాయి ఈ కొనికల్ పాయింట్స్ ఏవైతున్నాయి కొనికల్ పాయింట్స్ అక్కడ పర్టికులర్ గ్రిప్ అంటే మంచి గ్రిప్పింగ్ సర్ఫేస్ అనేది రావడానికి మనం ఏంటంటే వాటికి సంబంధించి చిన్న హోల్స్ అనేవి అక్కడ పెట్టాలండి ఓకేనా కొనికల్ షేప్ హోల్స్ అనేవి మనం అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏవైతే ఈ వర్క్ పీస్ ఎన్స్ ఉన్నాయో సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఫేస్ ఉంది కదండి ఈ ఫేస్ నేను ఎక్కడెక్కడ మీ
conical shaped holes and provide jayali a conical shaped holes provide this operation and centering operation and tamu if a conical shaped holes and a work piece by any everything a provide just that and drill bit into the other can a drill bit code and shape loan to the other day within the drill bit and okay a drill bit the man went to light holes and okay china holes and one pattern on the root on the agripping cost me holes and one pattern on the root on the okay so drilling a day to the drill bit to one of a particular conical shaped holes and a provide jayadam the root on the work piece by now okay now e particular operation a day to know ये ऑपरेशन ना माने में मन टाम अंटे सेंटरिंग ऑपरेशन अंटा मेंडी ओके ना इक डग्रम कब्जर्व चाहिए सेंटर आपरेशन अंत चूँदी एदेक टेल स्टाक सेंटर हो टेल स्टाक सेंटर में वीडियो ड्रिल बिट पेटा ओके टेल स्टाक सेंटर में ड्रिल बिट पेटी दाने देंदो इकेंटे सेंटर आपरेशन इकट्ठे जस्ट को शेप हॉल अच्छे इक प्रोवैड जो वर्क पेज पैन ओके पर्ट्युर आपरेशन अतो आपरेशन एमंटारे सेंटर आपरेशन अटार है ओके इंका लेत आपरेशन सैकंड आपरेशन कूस मन को फेसिंग आपरेशन अंडी ओके सो फेसिंग आपरेशन अंतर इक फेसिंग अंत एम लेदी इप्ड नार्मल का मन के नीन वर्क पीस अने विधाकेंदे वर्क पीस दी संबंधी दीन ओकते वर्क पीस वर्क पीस ऐक्सो ना वर्क पीस ऐक्स अने विधा उ कदमी वर्क पीस ऐक्सो वर्क पीस ऐक्स की टूल टूल अने पर्पंडक्युर् मूवी ओके ना सो ये फेसिंग आपरेशन फेसिंग आपरेशन सो मेन फेसिंग आपरेशन वर्क पीस रिड्यूस फेसिंग आपरेशन विधा अंत इप्ड चूँ इत डिक्रीजाको इनक्रीजी ओवराल मेटीरियल मेटीरियल रिमूव चेयर सिलेंडर वर्क पीस ओके टू डेनल व्यू चूपान रेक्टांगल कटीरियल मेटीरियल रिमूव चेयर इन कटिंग टूल कटिंग टूल पड़ता है ओके कटिंग टूल इकता इकेंटे दाखिल क्रॉस फीड इतना ओके लांगिट्यूडल फीड अव लांगिट्यूडल फीड अंत कहते दाखिल क्रॉस फीड इतना ओके सो विधा क्रॉस फीड अवे रोटेटे इकड वर को पर्ट्युर् टूल टूल ऐक्स वरको अला क्रॉस फीड इच्छा 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 अंत फीड अला इंक्रीजूद पर्ट्युर पाइंट पाइंट इकट्ड वरको पाइंट नरको ओवराल मेटीरियल अंत रिमूव अटे कदमी पर्ट्युर् वर्क पीस पैन ओके सो आ पर्ट्युर् आपरेशन मैं फेसिंग आपरेशन अटाइन ओके फेसिंग आपरेशन मन मेन गाड़ी क्वेश्चन है फेसिंग आपरेशन कटिंग टूल अने पर्ट्युर् वर्क पीस ऐक्स वर्क पीस ऐक्स की ए डर मूवी पर्पंडक्युर् डर मूवी ओके मन को कटिंग टूल कटिंग टूल से आ पर्ट्युर् वर्क पीस ऐक्स एक्सीस् की पर्पंडक्युर् डर मूव जो इकन चूस फिगर अबजर्व चे मन की फेसिंग आपरेशन ओके अबजर्व चाहिए फिगर मन की फेसिंग आपरेशन अंत चूँद फेसिंग आपरेशन फेसिंग आपरेशन कटिंग टूल कटिंग टूल दिन पर्पंडक्युर् इतू उ पर्पंडक्युर् फीड अव जो ओके सो मन की फेसिंग आपरेशन फेसिंग आपरेशन विधा जो लेत पैन ओके इंक मन की लेत थर्ड आपरेशन कूस मन को फेसिंग अर्थात टर्न आपरेशन अंडी ओके सो थर्ड आपरेशन कूस टर्न आपरेशन अंडी टर्न आपरेशन एम चाहे मन की पर्ट्युर् वर्क पीस सेम फिनाम अंटी सो ए पर्ट्युर् वर्क पीस वर्क पीस ऐक्स मन की कटिंग टूल कटिंग टूल कटिंग टूल ओके कटिंग टूल कटिंग टूल ने पेरल ऐसे वर्क पीस ऐक्स वर्क पीस ऐक्स की पेरल कटिंग टूल मूवान ओके सो पेरल कटिंग टूल मूवेम जो एक्त वर्क पीस वर्क पीस डयोमीटर अने रिड्यूस ओके अर्थम क्या वीडियो चूँ सारी आ वीडियो चुस्ते अर्थम ओके सो ए वर्क पीस वर्क पीस डयोमीटर एक्तो डयोमीटर रिड्यूस एनको डयोमीटर रिड्यूसेंटे नाचे टूल टूल से इकान दीन संथिंग फीड इच्छा फीड इच्छी इलाग टूल मूवान इपूंटे इंत अमौंट आफ मेटीरियल रिमूव अंदी सिलीर कल वर्क पीस रोटेट आबाद इट सैड इंत अमौंट आफ मेटीरियल रिमूव अच्छे इट सैड अंत अमौंट आफ मेटीरियल रिमूव अदी इमेजिं से ओके मन की रोटेट आ वर्क पीस इट सैड इंत अमौंट आफ मेटीरियल रिमूव अच्छे अट्ड सेम अमौंट आफ मेटीरियल रिमूव ओके सो इपे डयोमीटर आफ वर्क वर्क पीस डयोमीटर इंतमात्र ओके सो टर् आपरेशन मेन देंगे मन को चूस डयोमीटर्स एवं डयोमीटर्स अनेक्वर्ड डयोमीटर के पर्ट्युर् 
ఇంకొకసారి వర్క్ పేసింగ్ తీసుకొని రావడం కోసం టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేస్తారండి ఓకేనా సో ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ లో కూడా మనకు వచ్చేసి మనం డయామీటర్ రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ నేను ఇక్కడ కటింగ్ టూల్ పెట్టానండి నాకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఇలా ఉంది కదండి ఈ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో ఈ వర్క్ పీస్ లో నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఈ విధంగా నేను డయామీటర్ ని రెడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు డయామీటర్ రెడ్యూస్ చేద్దాం అంటే ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ లో ఏం చేస్తానండి ఇక్కడ కటింగ్ టూల్ పెట్టి నేను ఇలా ఇక్కడ వరకు నేను ఫీడ్ ఇచ్చాను అనుకోండి నాకు ఇక్కడ వరకు మెటీరియల్ పోతుంది ఈ మెటీరియల్ పోతుంది ఇటు సైడ్ ఈ మెటీరియల్ పోతుంది ఇటు సైడ్ ఎందుకంటే సిలిండ్రికల్ వర్క్ పీస్ రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకేనా ఇప్పుడు ఎంత డయామీటర్ ఉండిపోతుంది కదండి బట్ మనకి ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే మెయిన్ గా పర్పెండిక్యులర్ గా మూవ్ అవుతుంది యాక్సిస్ కి ఏదైతే టూల్ వర్క్ పీస్ యాక్సిస్ అవుతుందో వర్క్ పీస్ యాక్సిస్ లో అది పర్పెండిక్యులర్ గా మూవ్ అవడం జరుగుతుంది బట్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ లో మెయిన్ గా ఎందుకు టర్నింగ్ ఆపరేషన్ మెయిన్ గా దేనికి చేస్తారంటే ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో సర్ఫేస్ లో ఎక్సెస్ మెటీరియల్ రిమూవ్ చేసి మనకి రిక్వైర్డ్ గా కావాల్సిన డయామీటర్ లోకి ఈ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ ఇంకా దేనికి చేస్తారంటే నార్మల్ గా ఫినిషింగ్ కట్స్ అనేవి కూడా కూడా టర్నింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తారండి అంటే ఓవరాల్ గా అంత మనకి కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ అన్ని చేసేసుకున్న తర్వాత మనకు ఒక రిక్వైర్డ్ షేప్ వచ్చేసిన తర్వాత దానికి ఫినిషింగ్ టచ్ చూడడానికి కూడా టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేస్తారండి సో ఈ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ కనుక చూసుకుంటే ఒకసారి సో ఇక్కడ చూడండి నాకు టర్నింగ్ ఆపరేషన్ ఏదైతుందో టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అనేది ఈ విధంగా జరుగుతుందండి ఓకే ఇక్కడ టూల్ కనుక చూసుకున్నారు ఏదైతే మనకు వచ్చేసి కటింగ్ టూల్ కదండి కటింగ్ టూల్ వచ్చేసి లే ఏదైతే వర్క్ యాక్సెస్ ఉందో వర్క్ యాక్సెస్ కి ప్యారల్ గా మూవ్ అవుతుందండి ఓకే ఈ విధంగా మూవ్ అవడం వల్ల ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ మెటీరియల్ అని ఇలా రిమూవ్ అయ్యి వచ్చిందండి ఓకే ఇక్కడ కూడా ఈ మెటీరియల్ ఇలా రిమూవ్ అయ్యొచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు ఈ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో టర్నింగ్ ఆపరేషన్ లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ టర్నింగ్స్ అయితే ఉన్నాయండి ఓకే ఇక్కడ వాడు ఆల్రెడీ ఇండికేట్ చేయడం జరిగిందండి ఇది కనుక చూసుకుంటే రఫ్ టర్నింగ్ అండి ఇది కనుక చూసుకుంటే ఫినిష్ టర్నింగ్ రఫ్ టర్నింగ్ అంటే ఏంటి ఫినిష్ టర్నింగ్ అంటే ఏంటి కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు రఫ్ టర్నింగ్ అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏదైతే మనం సర్ఫేస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో దానిపైన సంథింగ్ సంథింగ్ బ్లర్స్ టైప్ ఉంటాయండి ఓకేనా సర్ఫేస్ అనేది నీట్ గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వదండి ఎందుకు సర్ఫేస్ నీట్ గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వదంటే రఫ్ టర్నింగ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఏదైతే మనం లేత ఆపరేట్ చేస్తున్నామో ఇప్పుడు లేత అనేది ఆపరేట్ చేస్తున్నాం కదండి ఏదైతే చక్క ఉందో చక్క అనేది రొటేట్ అవుతుంది చక్క అనేది రొటేట్ అవుతుందో మనం ఏంటంటే ఫీడ్ అదే విధంగా మనకు కావాల్సిన డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఏదైతే ఆ డెప్త్ ఆఫ్ కట్ మనం ఇచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ టూల్ ఏదైతే ఉందో టూల్ ని మనం ప్యారల్ గా మనం మూవ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మూవ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే హయ్యెస్ట్ స్పీడ్స్ లో మనం ఏంటంటే చక్క ఏదైతే ఉందో చక్కని హయ్యెస్ట్ స్పీడ్స్ లో తిప్పేసి మనకి ఏదైతే డెప్త్ ఆఫ్ కట్ అనేది ఎక్కువగా ఇచ్చేసి అదే విధంగా ఫీడ్ అనేది మనం ఫాస్ట్ గా ఇచ్చేస్తాం అనుకోండి మనకి రఫ్ టర్నింగ్స్ వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే మనకి మినిమం టైమ్ లో మనం ఆపరేషన్ చేసేయాలనుకోండి మనం వచ్చేసి హయ్యెస్ట్ స్పీడ్స్ ఇచ్చేయాలి అదే విధంగా హయ్యెస్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఇచ్చేయాలి అదే విధంగా హయ్యెస్ట్ ఫీడ్ ఇచ్చేయాలి సో హయ్యెస్ట్ ఫీడ్ హయ్యెస్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ కట్ హై స్పీడ్స్ తో మనం మెషిన్ ని ఆపరేట్ చేసేయడం వల్ల మనకి రఫ్ కట్స్ అయితే వచ్చేస్తాయండి ఓకేనా సర్ఫేస్ పైన బట్ ఫినిషింగ్ కట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే మనకు వచ్చేసి రిక్వైర్డ్ మనకి ఏంటంటే టైం అయినా పర్లేదు నాకు సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో సర్ఫేస్ అనేది నీట్ గా రావాలి అనుకుంటే మనం మినిమం ఆ మాక్సిమం టైం తీసుకొని మనం ఏంటంటే ఏదైతే ఈ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఫినిషింగ్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేయొచ్చు అండి ఓకేనా సో లో డెప్త్ ఆఫ్ కట్ సో డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు ఒక కటింగ్ టూల్ ఏదైతే ఉందో సంథింగ్ ఇంత అమౌంట్ వరకు మాత్రమే నీట్ గా చేయగలదండి డెప్త్ ఆఫ్ కట్ అదే నేను ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఇచ్చేసాను అనుకోండి ఒకేసారి సో సంథింగ్ ఈ టూల్ అనేది కట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అదే విధంగా సర్ఫేస్ అనేది నీట్ గా రాకపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఓకేనా సో అందుకే ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తారంటే లైట్ గా ఫీడ్ ఇస్తారండి ఓకేనా చిన్న ఫీడ్ ఇస్తారు ఓకేనా చిన్న డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఇస్తారు అదే విధంగా ఫీడ్ కూడా లైట్ గా ఫీడ్ ఇస్తూ ఉంటారండి ఓకేనా నెమ్మదిగా ఫీడ్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఓకేనా ఈ విధంగా ఫీడ్ నెమ్మదిగా వెళ్తూ ఉంటుంది అదే విధంగా ఏదైతే ఇక్కడ రొటేషన్స్ ఏవైతున్నాయో రొటేషన్స్ అనేవి మనకు కూడా నెమ్మదిగా కటింగ్ స్పీడ్ ఏదైతే కటింగ్ స్పీడ్ కూడా లైట్ గా కటింగ్ స్పీడ్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందువల్ల మనకు వచ్చేసి ఫినిషింగ్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అవుతుంది సర్ఫేస్ అనేది స్మూత్ గా వస్తుంది అండి ఓకేనా బట్ రఫ్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్
ऐक्स वर्क पीस ऐक्स की पेरल ऐ मूव अोलडर टर्ग पेरल ऐ मूव अट इन स्ट्रेट टर्न दे अंत स्ट्रेट टर्ग मेन दे यूज सो ओवराल एंटर लेंथ नक डयमीटर का आपरेशन आपरेशन पर्ट्युर् एंड प्रोसेस वर को कंटिव वर्क पीस अंत पर्ट्युर् डयमीटर लगे वे जरूर ओके सो आ पर्ट्युर् आपरेशन दिन मैं स्ट्रेट टर्न अटा अदे विधा शोलडर टर्न अंत एम लेदी शोलडर टर्न मन की डिफरेंट डिफरेंट डयाटर्स अने फाम से ओके वर्क पीस हो वर्क पीस पैन मन की डिफरेंट डिफरेंट डयाटर्स एवतना डिफरेंट डिफरेंट डयाटर्स अने फाम से जरूर ओके मन की शोलडर टर्न एद शोलडर टर्न अने टर्ग सो इक चूँ इकडे मन को डयाटर वर्क पीस एदो वर्क पीस नार्मल ऐ चूस वर्क पीस मन को डयाटर इकड़ कूसक डयाटर इकडो डयाटर इकडो डयाटर इकडो डयाटर इकडो डयाटर सो शोलडर टर्ग मल्ल थ्री टाइप आफ् टर्न उसे कूस स्क्वे शोलडर अंडी ओके रेडोद कूस बेवेल शोलडर मूडोद कूस रेडियो शोलडर अंत आ वर्क पीस ए दिन टिप बटी आ पर्ट्युर् प्रोसेस अने मारी ओके वर्क पीस सारी कटिंग टूल कटिंग टूल टिप बटी कटिंग टूल टिप चूँ नार्मल ऐसी कटिंग टूल टिप समथिंग बेवेल षे अंत बेवेल षे अंत मीन एंटे दीन यांगि देवल ऐसे पर्ट्युर् वर्क पीस ए वर्क पीस पैन मन एक्त बेवेल प्रोड्यूस ओके बेवेल अंत नार्मल ऐ वर्क पीस समथिंग पर्ट्युर् प्रोसेस समथिंग यांगि मन बेवेल अटा ओके पर्ट्युर् कटिंग टूल ऐसे यांगि एज्जे एज्जो यांगि देवल ऐसे मन वर्क पीस पैन बेवेल प्रोड्यूस आंगल की यांगल अनेक्वल चूँ को सो रे यांगल अनेक्वल ओकेवल ऐसी मन बेवेल शोलडर एवेल शोलडर टर्न तरह रेडियो शोलडर अंत वर्क पीस कटिंग टूल एंड पर्सन एंड पर्सन मन की समथिंग चूँ के रेडियो षे जरिए कटिंग टूल एंड पर्सन ओके सो इकेंटे रेडियो शोलडर अने शोलडर टर्ग जरग्न जरूर ओके सो मन को टर्न रफ् टर्न फिनी टर्न फिनी टर्न मल्ल टू टाइप आफ् टर्न वे कूस स्ट्रेट टर्न रेडोद कूस शोलडर टर्न अन्ट ओके टर्न आपरेशन एवतना टर्न आपरेशन मन क्लासीफ चयी ओके इंकोचे कूस नैक्स्ट लेत आपरेशन कूस मन को टैपर टर्न अंडी ओके सो नैक्स्ट लेत आपरेशन एदो नैक्स्ट लेत आपरेशन कूस मन को टैपर टर्न ओके सो टैपर टर्न अंत मीन एमी लेदी टैपर टर्न अंत ये पर्ट्युर् वर्क पीस आ वर्क पीस डयाटर एद डयाटर ग्राज्युअल ग्रीजू रावी ओके पर्ट्युर् वर्क पीस अनेक जरिए इप्ड एद वर्क पीस दीन पैन नीन टैपर अने प्रोड्यूस अंत दी टैपर अंत पानी वर्क पीस वर्क पीस डयाटर ग्राज्युअल ऐसू रात जरिए अंत कर्कटर इनीयटर दी डयाटर एद्राज्युअल अर्थम सो ग्राज्युअल ग्राज्युअल ओके अमौंट मेटीरियल रिमूव अंडी ओके अर्थम होते अमौंटो मेटीरियल मेटीरियल रिमूवेसी फैनल ऐसी वर्क पीस अवटपुट कूस पर्ट्युर् वर्क पीस अवटपुट एदर्ट्युर् वर्क पीस अवटपुट ओके अंत इतना टेपर नीन प्रोड्यूस कूड़ी इक टेपर ए टेपर राव जरिए कदमी सो ई विधा एदे पर्ट्युर् वर्क पीस वर्क पीस डयाटर ग्राज्युअल ऐसू अंत यूनिफाम ऐसी इंक्रीजे प्रोसेस ने मनमेमंटे टेपर टर्न अटा ओके वर्क पीस एंटर लेंथ डयाटर इंक्रीज से डयाटर डिक्रीज से पर्ट्युर् आपरेशन मनमेमंटा टेपर टर्न आपरेशन अटा ओके
सो इक चूँ पर्क्युर् वर्क पीस वर्क पीस इनीषि डयमीटर वाकिदी फस्ट आफ् आल ए वर्क पीस वर्क पीस इनीषि डयमीटर नी सो फल डयमीटर वाकिदी ओके सो इक नीन डयमीटर ने यूनफाम का नीन तग्गुन रावे फैनल वर्क पीस ए वर्क पीस वेषे जरिए ओके सो इधे मन की वर्क पीस सो ए टापर टर्ंग टापर टर्ंग से समथिंग चार्म मेन जरिए अच्छे कूस इधे कैपिटल डी एंडी अंत लारजर एंड आफ् द वर्क पीस अदे विधि स्मा इंडकेटे अदे वेरे एंड वेरे एंड स्मर डयमीटर आफ् द टापर नैक्स्ट कूस इधे मन की एल एंडी अंत लेंथ आफ् द टापर इक टापर अने टापर इंडिया टापर ऐंगल ओके सो टापर ऐंगल ओके ऐंगि आफ टापर लेदा टापर ऐंगल जरूर ओके आलफा ओके इपड़े कूसक दीन चाम जरिए आ फाम दें अमौंट आफ टापर अंत आ पर्ट्युर् वर्क पीस वर्क पीस पैन एंत अमौंट आफ टापर अने प्रोड्यूसा अमौंट आफ टापर की मन के फाम लड़गे चान्स ओके अमौंट आफ टापर इन ए वर्क पीस ईज यूजली स्पेसीफाइड बै दिन स्पेसीफारे K is equals to capital D minus small d by L end. Ante kada length ante length of the work piece. Capital D ante लारजर डयमीटर आफ द टापर स्मा अंत स्माल डयमीटर आफ द टापर अंडी ओके सो के ईक्वल टू कैपिटल डी मैन स्मा बैल इे अंत मीन एंटे को सिटी अटार है दी ओके सो ई पर्ट्युर् दी मनमेमंटा को सिटी अन जो ओके सो को सिटी को मन की के अने के फामला एंटी अटा टेपर टर्ंग के अंत आ के फामला एंटी अटा सो कैपिटल डी मैन स्मा बै एल दाने के अड़ता है सो अदे कूसक मन की को सिटी अन जो ओके सो इपड़े कूस एलफा मन की हाफ टेपर ऐंगि ओके मन की फुल टेपर ऐंगि का आलफा एलफा वे हाफ टेपर ऐंगि ओके ऐंगि इन नार्मल ऐसे पर्ट्युर् वर्क पीस वर्क पीस की नैन सिक्टी डिग्री टापर अने प्रोड्यूसा अंत नैन अंत इन टापर टर्ग मन चया मन की नैक्स्ट टापर टर्ग आपरेशन फोर टाइप अगर मैं डिस्कसा ओके हाफ टापर को सो समथिंग इप्ड वे सो तरह ने टापर टर्ग आपरेशन ओके सो मन की कोई सिटी ए टापर टर्ग से यूनफाम ऐ डयमीटर ए पर्ट्युर् वर्क पीस डयमीटर ने इंक्रीजे अदे विधि में डिक्रीजे मन जो आ पर्ट्युर् आपरेशन ने मनमेमंटा टापर टर्ग आपरेशन अटा ओके इंका नैक्स्ट लेत आपरेशन कूसक मन को चांफरिंग अंडी ओके चांफरिंग अटार है ओके सो चांफरिंग अंत यी लेदी ए पर्ट्युर् वर्क पीस ए पर्ट्युर् वर्क पीस एंड एंड समथिंग चांफर अने प्रोड्यूसर ओके विधा चांफर उधर चांफर अने प्रोड्यूसर अंत अंत इंकेम लेदी ओके सो ए चांफर अने प्रोड्यूसर वर्क पीस एंड एंड चांफर अने प्रोड्यूसर समथिंग इन नार्मल ऐसी नट्स बोल चूस उ को दिन पैन चांफरिंग पर्ट्युर्क्रू ऐसी बोल्ट दिन पैन ईजी दिन पैन अडवां अवान अंत दिन पैन रोटेट आवान दिन पै दिन लपल की ईजी मन रोटेटा की टैट से मन के चांफर्स अने प्रोड्यूसर ओके सो अभी अगर क्या वीडियो एद वीडियो अबजर्व चाहिए सो चांफरिंग ओके इंकोचे कूसक नैक्स्ट आपरेशन एक्स्ट आपरेशन मन की थ्रेड कटिंग अंडी ओके थ्रेड कटिंग आपरेशन सो थ्रेड कटिंग आपरेशन लेत पैन यह विधि से लेत पैन थ्रेड कटिंग आपरेशन अंटेमी एद पर्ट्युर् वर्क पीस वर्क पीस पैन थ्रेड्स अने प्रोड्यूसर ओके टू डेमेंशन चूपना थ्रेड्स एवं थ्रेड्स अने विधा वर्क पीस पैन प्रोड्यूस जो ओके सो थ्रेड्स अने प्रोड्यूस वर्क पीस ने चक्ो पेटी लेकिन रे सेंटर्स मध्य दिन हॉल से लेदे क्या प्लेट क्यारियर पेटी पेटी सो आधा दिन हॉल से मन के थ्रेड्स एवं थ्रेड्स अने वर्क पीस वर्क पीस 
బేస్ పైన ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు కటింగ్ టూల్ అనేది మనకి ఈ విధంగానే మూవ్ అవుతుందండి ఓకేనా సో కటింగ్ టూల్ ఏదైతుందో కటింగ్ టూల్ వచ్చేసి నాకు ప్యారలల్ గా మూవ్ అవడం జరుగుతుందండి ఓకేనా సో థ్రెడ్ కటింగ్ ఆపరేషన్ లో కటింగ్ టూల్ అనేది నాకు ప్యారలల్ గా మూవ్ అవుతుందండి ఏదైతే వర్క్ పీస్ యాక్సిస్ ఏదైతుందో వర్క్ పీస్ యాక్సిస్ కి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ థ్రెడ్స్ ఏవైతున్నాయి థ్రెడ్స్ కోసం మీకు ఒక కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అనేవి నేను చెప్పాలండి అది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఓకేనా సో థ్రెడ్స్ ఏవైతున్నాయి థ్రెడ్స్ అయినా మనకి ఏదైతే వర్క్ పీస్ ఉందో వర్క్ పీస్ పైన సంథింగ్ ఈ విధంగా ఉంటాయి కదండి థ్రెడ్స్ అనేవి సో ఇక్కడ కొన్ని టర్మ్స్ అనేవి ఉంటాయండి టర్మ్స్ అనే మనం చూద్దామండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఏదైతే నాకు వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో ఇది నాకు వర్క్ పీస్ అండి అంతే కదండి నాకు ఇది కనుక చూసుకుంటే ఇది నాకు ఎంటైర్ వర్క్ పీస్ ఒక డయామీటర్ సో దానిపైన నేను థ్రెడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల సో ఆ విధంగా హెలికల్ గ్రూవ్స్ ఏవైతున్నాయో హెలికల్ గ్రూవ్స్ అనే నాకు రావడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఏదైతే ఈ డయామీటర్ ఉందో ఈ డయామీటర్ ని మనం ఏమంటామంటే నామినల్ డయామీటర్ లేదు అంటే మేజర్ డయామీటర్ అంటారండి ఓకేనా నామినల్ ఆర్ మేజర్ డయామీటర్ అంటారండి ఓకేనా సో మేజర్ డయామీటర్ అంటారు ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే సో చూడండి కింద సంథింగ్ వచ్చేసి నాకు కొంత డయామీటర్ అనేది రెడ్యూస్ అవడం జరిగింది ఓకేనా సో కింద డయామీ ఏదైతే వర్క్ పీస్ డయామీటర్ ఉందో సో ఇక్కడ వరకు రెడ్యూస్ అవడం జరిగింది సో ఏదైతే ఈ డయామీటర్ ఉందో ఈ డయామీటర్ ని ఏమంటారంటే మైనర్ డయామీటర్ అంటారండి ఓకేనా సో ఏదైతే ఆ డయామీటర్ ఉందో ఆ డయామీటర్ ని ఏమంటారంటే మైనర్ డయామీటర్ అంటారు లేదు అంటే కోర్ డయా అంటారండి దాన్ని ఓకేనా సో కోర్ డయామీటర్ అంటారండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు థ్రెడ్ కటింగ్ ఆపరేషన్ లో మీకు కొన్ని టర్మ్స్ అనేవి ఇప్పుడు మీకు గుర్తు వస్తాయి చూడండి ఆల్రెడీ మీకు తెలిసినవే ఇవి సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఏదైతుందో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రూట్ అంటామండి సారీ క్రస్ట్ అంటామండి ఓకేనా సో దీన్ని క్రస్ట్ అనడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ లోపలి పోర్షన్ ఏదైతుందో ఈ పోర్షన్ ని మనం ఏమంటామంటే రూట్ సర్ఫేస్ అంటామండి ఓకేనా సో రూట్ సర్ఫేస్ అంటాం దీన్ని క్రస్ట్ సర్ఫేస్ అంటాం అదే విధంగా ఏవైతే క్రస్ట్ కి క్రస్ట్ కి మధ్య ఓకేనా సో క్రస్ట్ కి క్రస్ట్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏదైతుందో దాన్ని మనం పిచ్ అంటామండి ఓకేనా ఇవన్నీ మీరు వినే ఉంటారు ఓకేనా సో దాన్ని మనం పిచ్ అనడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏదైతే నార్మల్ నామినల్ డయా లేదా మేజర్ డయా అని మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ ఏదైతే థ్రెడ్ ఉందో థ్రెడ్ యొక్క లార్జెస్ట్ డయామీటర్ దాన్ని ఏ విధంగా కొలుస్తారంటే అలాంగ్ ద క్రస్ట్ సర్ఫేస్ ఏదైతుందో క్రస్ట్ సర్ఫేస్ గుండానే కదండి మనం ఆ నామినల్ డయామీటర్ ని మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది అలాంగ్ ద క్రస్ట్ సర్ఫేస్ దాన్ని మనం మెజర్ చేస్తాము ఇప్పుడు మైనర్ డయామీటర్ లేదంటే కోర్ డయామీటర్ ఏదైతే దాన్ని మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ ఏదైతే థ్రెడ్ ఉందో థ్రెడ్ యొక్క స్మాలెస్ట్ డయామీటర్ ఓకేనా ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ అలాంగ్ ద రూట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ ఓకేనా సో రూట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ అలాంగ్ ద రూట్ సర్ఫేసెస్ ఓకేనా సో రూట్ సర్ఫేసెస్ ఏవైతున్నాయో రూట్ సర్ఫేసెస్ గుండా మనం వాటిని మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే నువ్వు మనకి రూట్ సర్ఫేసెస్ కదండి ఇవి మనకి రూట్ సర్ఫేసెస్ కదా సో ఆ రూట్ సర్ఫేసెస్ గుండా మనం ఏవైతే ఉన్నాయి థ్రెడ్స్ ని థ్రెడ్స్ ని మనం మెజర్ చేయడం దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కోర్ డయామీటర్ లేదా మైనర్ డయామీటర్ అంటామండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే పిచ్ డయామీటర్ ఓకేనా సో పిచ్ డయామీటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏదైతే ఒక స్క్రూ ఇలా ఉంది కదండి నాకు వచ్చేసి ఇప్పుడు స్క్రూ ఉంది దానిపైన థ్రెడ్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఈ స్క్రూ ఏదైతే ఉందో స్క్రూ పైన నేను బోల్ట్ ఏదైతే ఉందో బోల్ట్ అనేది నేను టైట్ చేస్తానండి ఎక్కడైతే ఏ పర్టికులర్ డయామీటర్ దగ్గర అయితే ఈ స్క్రూ థ్రెడ్స్ అదేవిధంగా ఈ నట్టుకు సంబంధించిన థ్రెడ్స్ రెండు మీట్ అవుతాయో ఓకేనా ద ద పొజిషన్ ఆర్ ద పాయింట్ వేర్ ద థ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్క్రూ అండ్ నట్ ఆర్ మెర్చిడ్ ఆర్ కాంటాక్ట్ ఆ పాయింట్ నే మనం ఏమంటామంటే పిచ్ డయామీటర్ అంటామండి ఓకేనా ఏ డయామీటర్ దగ్గర అయితే స్క్రూ థ్రెడ్స్ అదే విధంగా ఏవైతే ఈ నట్టి యొక్క థ్రెడ్స్ ఎక్కడైతే ఏ పర్టికులర్ డయామీటర్ దగ్గర అయితే మీట్ అవుతాయో ఆ డయామీటర్ నే మనం ఏమంటామంటే పిచ్ డయామీటర్ అంటామండి ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ద డయామీటర్ at which both bolt and nut are in contact ఆ రెండు కాంటాక్ట్ లో ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కనుక చూసుకుని ఇక్కడ పిచ్ అనేది మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది కదండి పిచ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సిమిలర్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టూ కాన్జిక్యూటివ్ థ్రెడ్స్ ఓకేనా సో పిచ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద డ
పిచ్ అనడం జరుగుతుందండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏదైతే వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో వర్క్ పీస్ పైన మనం కటింగ్ టూల్ ఏదైతే ఉందో కటింగ్ టూల్ పెట్టి మనం ఈ విధంగా ఫీడ్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో ఆ ఫీడ్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ గా ఉండాలి అంటే ఫీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఏదైతే ఫీడ్ అనేది ఇస్తున్నామో ఆ ఫీడ్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ గా ఉండాలి అంటే పిచ్ ఏదైతే మనం నార్మల్ గా పిచ్ అంటే చెప్పుకోవడం జరిగిందో అంటే పిచ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే థ్రెడ్ కి థ్రెడ్ కి ఏదైతే సిమిలర్ పాయింట్స్ కి మధ్య ఉన్న ఏదైతే రెండు థ్రెడ్స్ యొక్క సిమిలర్ పాయింట్స్ యొక్క మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ మనం పిచ్ అంటాం ఆ పిచ్ ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ వర్క్ పీస్ పైన వర్క్ పీస్ ఏదైతే పిచ్ ఏదైతే మనం కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ పిచ్ డిస్టెన్స్ కి ఈ ఫీడ్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉండాలని అంట అంత అంత ఈక్వల్ అమౌంట్ తో మనం ఈ పర్టికులర్ ఫీడ్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి ఓకేనా సో ద లాంగిట్యూడినల్ ఫీడ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద పిచ్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ టు బి కట్ ఫర్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద వర్క్ పీస్ ఏదైతే వర్క్ పీస్ రెవల్యూషన్ ఉందో వర్క్ పీస్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది కానీ ఈ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఏదైతే మనం పిచ్ అనేది కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఒక రెవల్యూషన్ వర్క్ పీస్ యొక్క ఒక రెవల్యూషన్ కి ఎంత పిచ్ అయితే కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ పిచ్ కి ఈ పర్టికులర్ టూల్ ఏదైతే ఉందో టూల్ యొక్క ఫీడ్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉండాలి ఓకేనా అది మీరు పక్కాగా గుర్తు పెట్టుకోండి అది మనకి ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఓకేనా సో ఏదైతే మనం థ్రెడ్ కటింగ్ ఆపరేషన్ లో ఫీడ్ ఇస్తున్నామో ఆ ఫీడ్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ గా ఉండాలంటే the field should be equal to the pitch to be cut on the work piece per one revolution of the work piece okay na work piece oka one revolution ki enta pitch anedi manam cut cheyadam anukuntam ante enta pitch tho thread anedi manam cut cheyadam anukuntunnamo aa అంటే ఒక రెవల్యూషన్ కి ఎంత పిచ్ తో మనం థ్రెడ్ అనేది కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము ఆ పిచ్ కి ఈ లాంగిట్యూడినల్ ఫీడ్ అనేది రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం థ్రెడింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేయాలండి ఓకేనా సో థ్రెడింగ్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో థ్రెడింగ్ ఆపరేషన్ అనేది ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ థ్రెడింగ్ ఆపరేషన్ లోనే మళ్ళీ మనకి ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయండి రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ అదే విధంగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ అనే ఉంటాయండి ఓకేనా సో మనకి థ్రెడింగ్ లోనే మళ్ళీ మనకి రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ అదే విధంగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ అని కూడా ఉన్నాయండి ఓకేనా సో రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సో రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఏవైతే మనం ఒక పర్టికులర్ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో వర్క్ పీస్ పైన మనం థ్రెడ్స్ ఏవైతే కట్ చేస్తున్నామో ఈ విధంగా ఈ థ్రెడ్స్ యొక్క ఇన్క్లినేషన్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా ఇప్పుడు థ్రెడ్స్ లో మనకి ఇన్క్లినేషన్ ఉంటుంది కదండి ఇప్పుడు ఇన్క్లినేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇన్క్లినేషన్ అనేది టువర్డ్స్ రైట్ ఉండాలండి ఓకేనా సో ఇన్క్లినేషన్ ఏదైతే ఉందో నాకు ఇప్పుడు థ్రెడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో థ్రెడ్స్ నేను కట్ చేస్తున్నాను కదండి ఆ థ్రెడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఇన్క్లినేషన్ నాకు టువర్డ్స్ రైట్ ఉండాలండి సో టువర్డ్స్ రైట్ ఉండాలంటే నాకు వచ్చే థ్రెడ్స్ అనేవి ఏ విధంగా కట్ అవ్వాలండి నాకు గనక చూసుకుంటే ఈ విధంగా నాకు థ్రెడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విధంగా కట్ అవ్వాలండి అంతే కదండి నాకు టువర్డ్స్ రైట్ ఉండాలో నాకు థ్రెడ్స్ అనేవి ఈ విధంగా కట్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ గనక చూసుకుంటే సారీ ఈ విధంగా నాకు థ్రెడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో థ్రెడ్స్ అనేవి విధంగా కట్టవాలి సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా దేనికి కట్టవాలంటే నాకు వచ్చేసి ఇప్పుడు చూడండి ఇన్క్లినేషన్ ఏదైతే ఉంది ఇన్క్లినేషన్ వచ్చేసి నాకు టూ అవర్స్ రైట్ వెళ్తుంది కదండి ఓకేనా సో ఇన్క్లినేషన్ చూడండి నాకు సో ఇన్క్లినేషన్ వచ్చేసి టూ అవర్స్ రైట్ రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో థ్రెడ్స్ ఏవైతే మనం కట్ చేస్తున్నామో వాటి యొక్క ఇన్క్లినేషన్ ఏదైతే ఉందో థ్రెడ్ యొక్క ఇన్క్లినేషన్ అనేది టూ అవర్స్ రైట్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ అంటామండి ఈ రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో మనకి టూల్ ఏదైతే ఉందో టూల్ అనేది ఏ విధంగా మూవ్ అవ్వాలంటే రైట్ టు లెఫ్ట్ మనకి టూల్ అనేది మూవ్ అవ్వాలండి ఓకేనా ఈ పాయింట్స్ కూడా అడుగుతాడు కటింగ్ టూల్ ఏదైతే ఉందో కటింగ్ టూల్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో ఏ డైరెక్షన్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్ కి మూవ్ అవుతుందంటే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ఈ టూల్ అనేది మూవ్ అవడం జరుగుతుంది రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో ఈ థ్రెడ్స్ యొక్క ఇన్క్లినేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే టువర్డ్స్ రైట్ ఉంటుంది అండి ఓకేనా టువర్డ్స్ రైట్ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు వచ్చేసి టువర్డ్స్ రైట్ అయితే నాకు థ్రెడ్స్ యొక్క ఇన్క్లినేషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వెళ్తుంది అంటే టూల్ అనేది ఏ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలండి హెడ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో హెడ్ స్టాక్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఈ రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో మనకి ఇంకొకటి కూడా ఉందండి రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో నట్ అనేది మనం టైట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ఏ డైరెక్షన్ లో
క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ లో మనం రొటేట్ చేస్తేనే నట్ అనేది అడ్వాన్స్ అవుతుంది ఆ నట్ ఆ పర్టికులర్ బోల్ట్ ఏదైతుందో బోల్ట్ పైన ఇప్పుడు వచ్చేసి దీనికి ఆపోజిట్ అండి ఏదైతే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ వచ్చేసి దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్ అండి సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ కనుక చూసుకుంటే నాకు వచ్చేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ అని ఏ విధంగా ఉంటాయంటే దాని ఇంక్లినేషన్ ఏదైతుందో ఇంక్లినేషన్ వచ్చేసి టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉంటుందండి ఓకేనా సో ఇంక్లినేషన్ వచ్చేసి నాకు ఎలా టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉంటుందండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ విధంగా ఉన్నాయో సో ఇంక్లినేషన్ ఏదైతుందో ఇంక్లినేషన్ వచ్చేసి టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉంటుందండి ఓకే ఇక్కడ చూసారు ఇంక్లినేషన్ వచ్చేసి టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ వెళ్తుంది సో ఈ విధంగా టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అనే దాని ఇంక్లినేషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా థ్రెడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయండి ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంక్లినేషన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉందో ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో ఏదైతే ఇప్పుడు టూల్ అనేది ఉందో టూల్ అనేది ఏ విధంగా మూవ్ అవ్వాలంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలండి ఓకేనా మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు టువర్డ్స్ టూల్ ఏదైతుందో టూల్ వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెడ్ స్టాక్ దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోవాలి అక్కడి నుంచి టువర్డ్స్ టైల్ స్టాక్ ఏదైతుందో టైల్ స్టాక్ మనం టూల్ ని అంటే క్యారేజ్ క్యారేజ్ పైన మనం టూల్ ని పెడతాం కాబట్టి క్యారేజ్ ఏదైతుందో క్యారేజ్ యొక్క ఓవరాల్ ఆ బాడీ అంతటిని మనం ఏంటంటే టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ మనం తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో రైట్ టు లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో లెఫ్ట్ టు రైట్ రావాలి ఓకేనా రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో ఇంక్లినేషన్ టువర్డ్స్ రైట్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో ఇంక్లినేషన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ నట్ అనేది మనం ఏ విధంగా టైట్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ నట్ ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిప్పితేనే మనకి నట్ అనేది టైట్ అవుతుంది అండి ఓకేనా సో మనకి రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో నట్ అనేది క్లాక్ వైజ్ తిప్పితే టైట్ అవుతుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో నట్ అనేది ఏదైతే నట్ ఉందో నట్ ని మనం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిప్పితేనే మనకి బోల్ట్ పైన నట్ అనేది టైట్ అవుతుంది అండి ఓకేనా సో మనకి ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి ఓకేనా రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో ఇంక్లినేషన్ ఎటు ఉంటుంది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో టూల్ అనేది ఏ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది రైట్ టు లెఫ్ట్ మూవ్ అవుతుంది రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో నట్ ఏదైతుందో నట్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో తిప్పితే టైట్ అవుతుంది మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిప్పాలి అదే విధంగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో ఇంక్లినేషన్ ఏ సైడ్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో టూల్ మనం ఏ విధంగా మూవ్ చేయాలి ఫ్రమ్ హెడ్ స్టాక్ టు టైల్ స్టాక్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ కి మనం మూవ్ చేయాలి అదే విధంగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ లో నట్ ఏదైతే టైట్ చేస్తున్నామో ఆ నట్ టైట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ డైరెక్షన్ లో నట్ ని తిప్పాలంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిప్పితేనే మనకి నట్ అనేది టైట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ అదే విధంగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఓకేనా సో ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే నెక్స్ట్ లేత్ ఆపరేషన్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి నర్లింగ్ అండి ఓకేనా నర్లింగ్ ఆపరేషన్ సో నర్లింగ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏం లేదండి ఒక నర్లింగ్ టూల్ ఉంటుంది ఇక్కడ నేను డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేను డైరెక్ట్ గా మీకు నర్లింగ్ టూల్ నేను చూపిస్తాను సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ నర్లింగ్ టూల్ ఏదైతుంది ఇది మనకి నర్లింగ్ టూల్ అండి కింద వీడియో కూడా చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఈ నర్లింగ్ టూల్ ఏదైతుందో ఈ నర్లింగ్ టూల్ పైన ఇక్కడ రాలర్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ రాలర్స్ పైన ఏంటంటే మనకి డైమండ్ షేప్డ్ సంథింగ్ డైమండ్ షేప్డ్ లో మనకి ఏంటంటే ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయండి ఓకేనా సో డైమండ్ షేప్డ్ ప్యాటర్న్స్ ఏవైతుంది దీన్ని వచ్చేసి మనం టూల్ పోస్ట్ లో పెడతామండి ఓకేనా వాడు ఈ డైరెక్షన్ చూపించాడు బట్ దీన్ని టూల్ పోస్ట్ లో పెడతాము ఈ జాబ్ ఏంటంటే మనకి చక్కలో రొటేట్ అవుతుంది రొటేట్ అవుతున్న జాబ్ ఏదైతే నాకు వచ్చేసి ఇప్పుడు జాబ్ ఇలా రొటేట్ అవుతుంది కానీ నర్లింగ్ టూల్ ఏదైతే నర్లింగ్ టూల్ పట్టు పట్టుకొచ్చి నేను ఇక్కడ పెడతానండి పెట్టి నేను ఏంటంటే దానికి ఈ డెప్త్ ఆఫ్ కట్టిస్తానంటే నేను వచ్చేసి దాన్ని గట్టిగా వర్క్ పీస్ ఏదైతే వర్క్ పీస్ పైన దాన్ని గట్టిగా అడుస్తానండి అర్థం వల్ల ఏంటంటే నాకు వచ్చేసి ఏదైతే రాలర్స్ పైన ఉన్న డైమండ్ షేప్ ఏవైతే ఈ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్యాటర్న్స్ అనేవి నాకు ఏదైతే ఈ వర్క్ పీస్ ఉందో వర్క్ పీస్ పైన ఆ ప్యాటర్న్స్ అనేవి పడతాయండి ఓకేనా నర్లింగ్ ఆపరేషన్ దేనికి చేస్తారంటే మనకి గ్రిప్పింగ్ సర్ఫేస్ అండి ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏవైనా మీరు చూసే ఉంటారు ఆల్రెడీ ఏదైనా సంథింగ్ కొన్ని వర్క్ పీసెస్ ఉంటాయి చూడండి వాటిపైన డైమండ్ షేప్డ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయండి ఓకేనా ఎందుకంటే గ్రిప్పింగ్ గ్రిప్పింగ్ పర్పస్ అనమాట ఓకేనా అవి ఆ వర్క్ పీసెస్ ఏవైతేనో అవి జారిపోకుండా ఓకేనా సో గ్రిప్పింగ్ పర్పస్ ఏంటంటే నర్లింగ్ ఆపరేషన్ ఏదైతుందో నర్లింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుందండి
ఈ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో వర్క్ పీస్ అనేది కట్ అవుతుందండి ఓకే నా మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఇస్తే అంత అమౌంట్ వరకు మనకి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయి అయిపోతుంది అయిపోయి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ షేప్ ఏదైతే ఉందో షేప్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుందండి ఓకే ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఫార్మింగ్ ఆపరేషన్ అండి ఓకేనా సో కాన్వెక్స్ సర్ఫేసెస్ అని కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ అని ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేస్ ఏవైనా ఉంటే మనకి ఫార్మింగ్ ఆపరేషన్ లో చేయడం జరుగుతుందండి ఓకేనా ఇంకా నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్ అండి ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే ఇది ఒక వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో వర్క్ పీస్ అనేది చక్క ద్వారా ఏదైతే రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది వర్క్ పీస్ అనేది ఇక్కడ ఎలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటే మనకు వచ్చే స్టైల్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో టైల్ స్టాక్ లో మనకు వచ్చేసి డ్రిల్ బిట్ పెడతారు డ్రిల్ బిట్ పెట్టి డ్రిల్ బిట్ ని విధంగా ఇన్సెట్ చేస్తారండి ఓకే ఇన్సెట్ చేయడం వల్ల మెటీరియల్ రిమూవ్ అవుతుంది మనకి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రిల్ అనేది కావాలో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రిల్ బిట్ పెడతాము ఆ సైజ్ డ్రిల్ బిట్ పెట్టి మనం ఏంటంటే మనకి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రిల్ కావాలి ఎంత లెంత్ లో కావాలి డ్రిల్ అనేది వేస్తామండి ఓకేనా సో డ్రిల్ వేసి మనం ఏంటంటే డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్ మనం పర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి బోరింగ్ ఆపరేషన్ అండి బోరింగ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం బోరింగ్ ఆపరేషన్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఆల్రెడీ డ్రిల్ చేసేసిన వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ డ్రిల్లింగ్ చేసేసిన వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డ్రిల్లింగ్ చేసేసిన వర్క్ పీస్ యొక్క డయామీటర్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా డ్రిల్డ్ డ్రిల్డ్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో డ్రిల్డ్ సర్ఫేస్ యొక్క డయామీటర్ ఎన్లాట్ చేయడం కోసం కానీ లేదు అంటే డ్రిల్డ్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో డ్రిల్డ్ సర్ఫేస్ ని టర్నింగ్ చేయడం కోసం కానీ బోరింగ్ టూల్ అనేది వాడతామండి ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి బోరింగ్ టూల్ ఏదైతే ఉందో బోరింగ్ టూల్ ని టైల్ స్టాక్ లో వాడు హెల్ప్ చేశాడండి ఓకేనా టైల్ స్టాక్ లో పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ అయితే చక్క ఉందో చక్క అనేది మనకు రొటేట్ అవుతుంది రొటేట్ అవుతుంటే నాకు ఆల్రెడీ డ్రిల్లింగ్ చేసేసిన వర్క్ పీస్ అండి ఇది నాకు డ్రిల్లింగ్ చేసేసిన వర్క్ పీస్ ఆల్రెడీ సో ఈ డ్రిల్లింగ్ చేసేసిన వర్క్ పీస్ లో వచ్చేసి బోరింగ్ టూల్ అనేది ఇన్సెట్ చేశాను ఇన్సెట్ చేసి ఏంటంటే మనకు వర్క్ పీస్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మెటీరియల్ రిమూవ్ అవుతుంది కదండి ఓకేనా వాటి వర్క్ పీస్ రొటేట్ అవుతుంది ఇక్కడ కటింగ్ టూల్ ఉంది సో కటింగ్ టూల్ ఉండడం వల్ల మనకు వచ్చేసి మెటీరియల్ రిమూవ్ అవుతుంది మెటీరియల్ రిమూవ్ అవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఏదైతే డ్రిల్ యొక్క సైజ్ ఏదైతే ఉందో డ్రిల్ యొక్క సైజ్ అనేది ఎన్లార్జ్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఆ డ్రిల్లింగ్ ఏదైతే డ్రిల్లింగ్ చేసేసిన సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో సర్ఫేస్ అనేది టర్నింగ్ కూడా అవుతుంది అండి ఓకేనా ఇది మనకి బోరింగ్ ఆపరేషన్ అండి ఓకేనా సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ కనుక చూసుకుంటే రీమింగ్ ఆపరేషన్ అండి సో రీమింగ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏం లేదండి ఇది కూడా సేమ్ బోరింగ్ లాగే ఏదైతే ఆల్రెడీ డ్రిల్ చేసేసిన హోల్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా డ్రిల్ చేసేసిన వర్క్ పీస్ ఇది నాకు డ్రిల్లింగ్ చేసేసిన వర్క్ పీస్ ఓకే ఇది నాకు డ్రిల్ చేసిన ఏరియా అనమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి నాకు డ్రిల్లింగ్ చేశారు అనమాట ఇదేనా ఏదైతే ఈ డ్రిల్ చేసేసిన వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో డ్రిల్ చేసేసిన వర్క్ పీస్ లోపల కాస్త క్లమ్జీ క్లమ్జీగా ఉంటుంది కదండి లోపల సర్ఫేస్ అనేది సో లోపల సర్ఫేస్ అనేది క్లమ్జీ క్లమ్జీగా ఉండడం వల్ల సర్ఫేస్ ని ఫినిషింగ్ చేయడానికి అండి ఓకేనా ఆల్రెడీ డ్రిల్ చేసేసిన హోల్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ డ్రిల్ చేసేసిన హోల్ ని ఫినిషింగ్ చేయడం కోసం మనకి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ రీమింగ్ ఏదైతే ఉందో రీమింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తారండి దీన్ని రేమర్ అంటారండి ఓకేనా రేమర్ టూల్ అంటారండి రేమర్ టూల్ వచ్చేసి మనకి మల్టిపుల్ కటింగ్ కటింగ్ టూల్ అండి ఓకేనా ఇది సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్ కాదు మల్టీ పాయింట్ కటింగ్ టూల్ ఎందుకు మల్టీ పాయింట్ కటింగ్ టూల్ అంటున్నానంటే ఏదైతే రేమర్ ఉంది ఇవన్నీ కటింగ్ టూ కటింగ్ కటింగ్ ఎడ్జెస్ అండి ఇవన్నీ ఏవైతే ఇక్కడ నేను బ్లాక్ డాట్స్ ఇండికేట్ చేస్తాను ఇవన్నీ కటింగ్ ఎడ్జెస్ అండి ఓవరాల్ గా సిలిండర్ వర్క్ పేస్ ఏదైతే దాని చుట్టూ ఏంటంటే కటింగ్ ఎడ్జెస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అందువల్ల మనకి ఏంటంటే ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది అండి ఓకేనా ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్ చేసి మనకు కావాల్సిన సైజు మనకు కావాల్సిన షేప్ లోకి ఈ రీమింగ్ ఆపరేషన్ అనేది ఆ పర్టికులర్ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో వర్క్ పీస్ ని తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో బోరింగ్ కి రీమింగ్ కి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి బోరింగ్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ డ్రిల్ చేసేసిన హోల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎన్లార్జ్ చేయడం కోసం అదేవిధంగా దాన్ని టర్నింగ్ చేయడం కోసం అదే విధంగా రీమింగ్ ఆపరేషన్ దేనికి అంటే ఆల్రెడీ డ్రిల్లింగ్ చేసేసిన బోరింగ్ చేసేసిన వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫినిషింగ్ చేయడం కోసం అండి దానికి ఫినిషింగ్ టచ్ ఇస్తుంది రీమింగ్ అంతే ఓకేనా రీమింగ్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ డ్రిల్ చేసేసిన వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో లేదంటే ఆల్రెడీ బోరింగ్ చేసిన వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఫినిషింగ్ టచ్ ఇస్తుంది ఓకేనా ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్ చేయడం కోసమే రీమింగ్ టూల్ అనేది వాడతామండి ఓకేనా ఇంకా ఫై
చక్కలో పెడతారండి లేదు చక్కలో సో మనకి ఏదైతే వర్క్ పీస్ ఉందో వర్క్ పీస్ వచ్చేసి ఏదైతే క్యారేజ్ యొక్క క్రాస్ లైడ్ ఏదైతే క్రాస్ లైడ్ పైన దాన్ని అటాచ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మనకు కావాల్సిన డెప్త్ ప్రకారం మనకు కావాల్సిన ఫీడ్ ప్రకారం మనం ఏంటంటే డెప్త్ ఫీడ్ ఇచ్చుకొని ఆ పర్టికులర్ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో వర్క్ పీస్ పైన కీవే కట్స్ అనేవి పెడతారండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా కీవేస్ ఏవైతున్నా కీవే కట్స్ ఏవైతున్నా కీవే కట్స్ అనే విధంగా దానిపైన ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారండి ఓకేనా వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో వర్క్ పీస్ పైన ఓకేనా సో కీవే కట్స్ ఈ విధంగా కీవే కట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా మనకి ఇవి లేత్ ఆపరేషన్స్ అండి ఓకేనా సో టోటల్ గా ఏవైతే ఆ లేతికి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ అయినా మనం లేత్ పైన ఎన్ని ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు అవి విధంగా అయితే మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు అండి ఓకేనా ఇంకో వచ్చేసి మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏదైతే ఉన్నా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఆ ట్యాపర్ టర్నింగ్ ని మనం ఎన్ని మెథడ్స్ ప్రకారం చేయొచ్చు అని మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి ఓకేనా సో దానికంటూ మనకు ఒక క్లాస్ అయితే పడుతుంది ఓకేనా సో ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఏదైతే ఉందో ట్యాపర్ టర్నింగ్ ని మనం ఎన్ని మెథడ్స్ ద్వారా చేయొచ్చు అని మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి ఆ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెక్స్ట్ టాపిక్ లో మనం ఆ ట్యాపర్ టర్నింగ్ సంబంధించిన పూర్తి డిస్కషన్ అయితే పెడదాం ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా ఇక్కడ వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఇన్ కేస్ నేను కామెంట్ సెక్షన్ లో రిప్లై కనుక ఇవ్వకపోతే మన ఛానల్ కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఆ డౌట్స్ ని రేజ్ చేయండి మనం అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఒకవేళ నేనే ఏమైనా తప్పులు చెప్తే వాటిని కామెంట్ సెక్షన్ లో రెక్టిఫై చేయండి బట్ ఎటువంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ అయితే పెట్టద్దు ప్లీజ్ ఓకేనా సో ఇంకొకటి అండి ఫైనల్ గా ఒక ఇంకొక ఆపరేషన్ ఉండిపోయింది మర్చిపోయాను సో ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే పార్టింగ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అండి ఓకేనా సో పార్ పార్టింగ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ సో పార్టింగ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు నార్మల్ గా చూసుకుంటే నాకు ఏదైతే ఇక్కడ సెంటర్ ఒకటి ఉంది కదండి ఇది ఒక సెంటర్ నాకు ఏదైతే ఇది ఒక వర్క్ పీస్ అదే విధంగా నాకు ఇక్కడ ఒక సెంటర్ ఉందండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ వర్క్ పీస్ ఉంది ఈ వర్క్ పీస్ నేను టోటల్ గా కట్ చేసి ఇక్కడికి నేను కట్ చేసేయాలనుకుంటున్నాను అండి వర్క్ పీస్ ని ఓకేనా సో దీన్ని రెండుగా డివైడ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ వర్క్ పీస్ ని సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఒక పార్టింగ్ ఆఫ్ టూల్ అనేది ఉంటుందండి ఓకేనా ఈ విధంగా పార్టింగ్ ఆఫ్ టూల్ ఉంటుందండి ఓకేనా సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే నాకు పార్టింగ్ ఆఫ్ టూల్ ఏదైతే ఉందో పార్టింగ్ ఆఫ్ టూల్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఈ పార్టింగ్ ఆఫ్ టూల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని వచ్చేసి నేను ఈ విధంగా ఎలాగ నేను ఏంటంటే దీనికి దీని సెంటర్ వర్క్ ఇది మనకి సెంటర్ యాక్సిస్ కదండి వర్క్ పీస్ కి దీని సెంటర్ వర్క్ దీన్ని ఎలా తీసుకెళ్తారండి సో సెంటర్ వర్క్ తీసుకెళ్ళడం వల్ల ఇక్కడ వరకు టోటల్ గా కట్ అయిపోతుంది ఈ వర్క్ పీ ఇది వచ్చేసి ఒక సెపరేట్ అయిపోతుంది ఇది సెపరేట్ అయిపోతుంది అంటే వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో వర్క్ పీస్ వచ్చేసి నేను ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేసేస్తానండి ఈక్వల్ గా కాదు నాకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ ఈ లెంత్ ఏదైతే ఉందో ఈ లెంత్ అయితే నేను డివైడ్ చేయాలన్నా నేను పార్టింగ్ ఆఫ్ టూల్ ఎక్కడ పెడతాను ఈ లెంత్ అయితే డివైడ్ చేయాలంటే నేను పార్టింగ్ ఆఫ్ టూల్ ఎక్కడ పెడతానండి ఓకేనా సో పార్టింగ్ దేనికి చేస్తారంటే ఆల్రెడీ పూర్తిగా ఏదైతే వర్క్ పీస్ పైన మనం చేయాలనుకుంటున్నా ఓవరాల్ గా ఏవైతే మనం వర్క్ పీస్ పైన చేయాలనుకుంటున్న ఆపరేషన్స్ అన్ని చేసి మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ షేప్ కి సైజ్ కి తీసుకొచ్చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా చూడండి ఇప్పుడు ఇంత లెంత్ వర్క్ పీస్ ఉంది అనుకోండి ఇంత లెంత్ వర్క్ పీస్ పైన మనం ఒకే ఆపరేషన్ చేసేయలేము సో మనకు వచ్చేసి ఇంత లెంత్ వరకు మనకు కావాలి కాబట్టి ఇంత లెంత్ వరకు నేను ఏంటంటే ఆ చేసేసి ఇక్కడ పార్టింగ్ ఆఫ్ టూల్ పెట్టేసి ఈ జాబ్ నుంచి ఈ జాబ్ నుంచి సెపరేట్ చేసేస్తున్నాను అంతేనండి అంత మించి ఇంకేం లేదు పార్టింగ్ ఆఫ్ లో ఓవరాల్ గా మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ షేప్ సైజ్ వచ్చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో వర్క్ పీస్ ని సెపరేట్ చేసేయడం అండి ఓకేనా అంటే బయటకు తీసుకొచ్చేయడం ఓకేనా సో పార్టింగ్ ఆఫ్ అంటే మీనింగ్ ఉండేదండి ఓకేనా సో ఓవరాల్ ఇంకా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాపర్ టర్నింగ్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాపర్ టర్నింగ్ మెథడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తో నేనైతే మీ ముందు ఉంటాను సో టిల్ దెన్ స్టేట్ యూన్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్ దిస్ ఇస్ జగన్మోహన్ రావు సైనింగ్ ఆఫ్